Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Thumma amma ba'd Ahem Amra dhaolim boye Diti o second part ta dhaasi na First part ta dhaol dhe shesh Jekan amra chapter important jinish pura zi Ki mohla yasa bhe shaman na ki Hara ghe si aksha ta na yashe naman Pratham part e ki kush si amra Boye pratham part e amra chapter jinish shik si shesh Chapter jinish ki ki si lo Ayn Amon Dawad Sabar Ayn bolte amra kishir ayn buji Allah Deen Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Biya din ladun inshallah Atsa Ta apra amra Boye ditiyo pata ashti Ditiyo pata bolte amra bolte amra bolte Tinta aru tinta jini shikbo Pratham ta kishir no Tohida rubu biya Exactly kibha bichir lo jini shita आइडिया रख भी एक्सप्लेन करा हुआ है तो इधर वो भी आके अल्लाह से मतलब आमदेके सिस्टी कोरते हैं तीनी आमदेके रिजिक दान दान खावान पौरा आमदेके लालन बालन कौरें एवं तीनी आमदेके परे उन्हें दिशा छारा छे मने इम्ने छे रहते हैं नहीं इंस्टेंट पॉइंट्स आते हैं इंस्टेंट उन्हें की करते ह� now, what's your name? Second point to keep us still on this path. Smiles is all this as path. It has the least of what we had. Now, I've heard conversation. That's what I'm going to do. Move the car. No. Won't be in a holy hell. Second to get you. No, no. I'm going to talk to you. 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 I'm going to जेकने बोलते हैं अल्लाह सुबहान तो इधर रुबू भी वो आसमान से बात दोनों टेक ना आज अल्लाह सुबहान आमदे के खावान पोरान तेरे आमदे के सिस्टी कोरें से निम्न तेरे आमदे के कोनो दिशा चार चले देने टा बुत सीख सेकंड पॉइंट एक ही पढ़े सिलम ये कीज ओनो है यात यस किंतु की एक्सेक्ट पॉइंट एक ही चीलो � वन या बाइस जी जीन ना सुखा हाँ मसाज मसाज इधर आया था मैं आया था निश्चित जिकन वो तो बोला था जब मसाज इधर शुद्ध किसी जुन्नो अल्लाह जुन्नो साला बोला था जब उन्नो कारगो का से दुआ करो ना अल्लाह चारा ये वो अपने मस्जिद अब तो तीन जब बोलते हैं हम की बोलते हैं हम क्लासिक और एंटास्टीज और ये बॉडी पार्ट मस्जिद बोलते हैं हम लेकिन मस्जिद वट्टा देखे तीन जगह बोला जाए एक तो अच्छे जेटा एक्चुअल मस्जिद अथवा बॉडी पर जिकना वो यूज़ करें शेष दर जुन्नो अथवा रिपीटिवी और रिपीटिवी जेटा आमदे जुन्नो मने साला पर जाएगा ना एक फ्यूर नाम तो नेक्स्ट मोरे पुस्ते शोभक सुमार लाइक शब्द शोभे देखी तू उन नोरे चले पुस्ते एनीवेज अब मैं ताले बॉय रखूँ सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पॉइंट अप होते आमार प्रश्न ही बुरी तरह बुझते हैं और एक दिन शोमाई लगती है वही जिन्हें शुल्ला में बुझते पारी नहीं वहाँ भी कौन टीचर के साथ जो नहीं नहीं पता मतलब ये जो बॉय इन नामों से तीन टाइम मूल नहीं थी और तो मैं बोल रहा हूँ चार टाइम नहीं थी तार पर बहुत किसी आपने तीन टाइम नहीं थी तार पर ऐ अपन तीसरी ओटा दास थे। शायद बुच्चे कौन को था ऐसी बोए? है ना? तीसरी ओ पॉइंट आउट से मुअल्लिफ तीन यामा देखा बोलते हैं जब whoever obeys the messenger and singles out Allah with all worship, जे बांदा Allah के मान लो। अब आप पता क्यों नहीं सुना अच्छे? फैन जो लोग तो शाम फिर चलो। अच्छे जे बांदा Allah के मान लो। एवं की कर लो। शेतार प्रत्येक ने आयबादर मुद्दे दिनी अल्लाह के एक कोण लें दिनी तोहिद के पुदस्ती तो कोण लें तार आयबादर मुद्दे एवं शेर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलो कर लो तार सुन्ना मान लें तले मुआने बोलते हैं इट इस नॉट परमिसिबल तार जो ने इटा जायज ना इटा परमिसिबल ना टू बी � या एक बार अमरा आज के रे पॉइंट अगेन देखते हैं मनोजीत दे बोलते हैं जारा ये वीडियो रे देखते हैं तारा जाते ए पॉइंट थे के कोनो कारण है उन्नो कोनो एक तो उनके डाक से तो उनके डाक से वीडियो रा पॉज दे चुना जाता ना जाए कारण एक हंते की जो दे अमरा जिनिस्टर ना बोलते हैं 
এবং এখান থেকে অনেক জাহেলিয়াদেরও কিন্তু জন্ম হয়েছে আমাদের সোসাইটির মধ্যে সো আমরা যদি কোনো এক্সট্রিমে না থাকি এই জন্য আমাদের জহেরভাবে জিনিসটা বুঝে নিতে হবে এখানে সোজা কথা এখানে মোয়ানলি বলছেন যে যিনি আল্লাহ বিশ্বাস করছেন আল্লাহ ইমান আনছেন তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং সে রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নাকে মানেন এটা তার জন্য পসিবল না যে সে আল্লাহ এবং যারা আল্লাহ এবং তার নবীকে অপোজ করে ইয়ানি পিপল অফ শের যারা শেরিট করে অথবা যারা ইসলামকে মানে না তাদেরকে তারা বন্ধু হিসাবে অথবা ভালোবাসা মানুষ হিসাবে নিবে এটা 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 পারমিসিবল না তিনি বলতেছেন বলছেন ইভেন যদিও তারা মানে তারা যদি এমন হয় যে তারা কাছের আত্মীয় তাও এটা ইটস নট অ্যালো বুঝাতে পারছি আগে বলেন এই পয়েন্টটা বুঝছেন না কিনা তারপর আমি দলিলে যাব তারপর আমি এক্সপ্লেন করব এই পয়েন্টটা কি বুঝছি আমার সবাই যে আল্লাহ বিশ্বাস করলো এবং রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে ফলো করেন তার সুন্না মানেন এটা তার জন্য পারমিসিবল না যে যে আল্লাহ বিশ আল্লাহ এবং তার নবী রসুলকে অমান্য করে তাদেরকে ডিজবে করে তাদেরকে অপোজ করে তাদের বিরোধিতা করে তাকে সে বন্ধু হিসাবে না ভালোবাসা মানুষ হিসাবে না ইভেন যদি সে তার আত্মীয় হয় তার নিজের বাপও হয় তার মাও হয় তাও এটা কোথাও সম্ভব না এখন এই কথাটা যদি বলে ফেলি এখানে আমরা তাহলে অনেক মিস ইন্টারপ্রিটেশন হতে পারে এই জন্য আমরা ক্লিয়ারলি বুঝি আগে এটার দলিলটা কি আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনের মধ্যে বলেছেন ইউ উইল নট ফাইন এন ওয়াল তুমি কখনো এমন কাউকে খুঁজে পাবা না যে আল্লাহ বিশ্বাস করে এবং ইয়ামুল কেয়ামাতে বিশ্বাস করে শেষ দিনে বিশ্বাস করে তা আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন তুমি কখনো খুঁজে পাবা না এটা মানে কি মানে হচ্ছে এটা যাতে না হয় তা যাতে না হয় আসলে কি পাবো না আসলে তো পাই আমরা এরকম তো মানুষ আসছে তাই না এখানে আল্লাহ সুমাদ যেটা বুঝে যাচ্ছে যাতে এরকম যাতে না হয় এটা আমাদেরকে সাবধান করতেছে আমার এসব এরকম বলি না মনে করেন বাসায় কোনো পিচ্ছিক আমরা ঘুম পারেছি আমি বললে এ আমি একটু কিন্তু রান্না করে মারা বললে একটু রান্না করে যাচ্ছি এসে যাতে আমি একটারও চোখ খোলা না দেখি এর মানে কি একদম এসে আসলে চোখ খোলা দেখবে না এসে দেখবে যে ঠিকই চোখ টোখ খুলে আসে ফাইজামি করতেছে পিচ্ছি না বুঝে দেবে সে জিনিসটা এটা হচ্ছে সাবধান করা এবং যাতে এরকম না হয় সেটা বোঝানোর জন্য আল্লাহ সুমাদা বলছেন যে তোমরা এরকম কখনো পাবা না ইয়ানি যাতে না পাও যে যে আল্লাহ বিশ্বাস করে এবং ইয়ামুল কেয়ামতে বিশ্বাস করে তারা বন্ধুত্ব করছে কার সাথে তাদের সাথে যারা আল্লাহ এবং তার মেসেঞ্জারকে মেসেঞ্জারের সাথে বিরোধিতা করে আল্লাহ বলছে ইভেন ইফ যদিও সে তার বাবা অথবা তার সন্তান অথবা তার ভাই অথবা তার আত্মীয় হয় এটা আল্লাহর কথা এটা আমার সাবিকের কথা অথবা কোনো শেখের কথা তারপর আল্লাহ সুমানে কি বলছেন এদের জন্য তাদের মানে তাদের অন্তরে কি হয় তাদের হার্টে ইমানকে লিখা হলো এবং তাদেরকে মজবুত করা হলো তাদের জন্য হেদায়তকে শক্ত করা হলো আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে দিবেন যে জান্নাতের সামনে দিয়ে কি হয় সাগর অথবা রিভার নদী বয়ে যায় এবং তারা এখানে সারা জীবন থাকবে আল্লাহ সুবাদান বলছেন আল্লাহ তাদের সাথে সন্তুষ্ট এখানে সন্তুষ্ট বলতে কাদের কথা বলা হচ্ছে স্পেসিফিকলি সাহাবিদের কথা বলা হচ্ছে আল্লাহ তাদের সাথে সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহকে নিয়ে সন্তুষ্ট এটা কারা আমাদের জন্য এটা কারা দ্য সাহাবি দে আর দ্য পার্টি অফ আল্লাহ উলা ইকা তারা কি তারা হচ্ছে হিজবুল্লাহ এখন একটা দল আসছে যারা বলে যে আমরা হিজবুল্লাহ আমরা দেখি যে আল্লাহ এত তো বলছে হিজবুল্লাহ তা আমরা হিজবে না এখানে আল্লাহর গ্রুপ আল্লাহর যে পার্টির কথা বলতেছে এটা কাদের কথা বলতেছে সালাফদের কথা বলতেছে সাহাবিদের কথা বলতেছে নিশ্চয়ই ভ্যারিলি আল্লাহর এই হিজবুল্লাহ এরাই হলো কি সাকসেসফুল তাহলে আমাদের ওই হিজবুল্লাহরা বলে বিভিন্ন দল আছে এরা বলে যে আমরা সাকসেসফুল আল্লাহ বলছে না দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন যখন আপনি কোরআনকে সালাফদের বুঝ অনুযায়ী বুঝবেন তা কোন সালাফ বলছে যে হিজবুল্লাহ বলতে একটা দল আসবে যার নাম হবে হিজবুল্লাহ তারাই সাকসেসফুল হবে না বুঝতে পারছি জিনিসটা এফন আচ্ছা তাহলে এখানে এই জিনিসটা বোঝার পর এখন আমরা দলিলটা বুঝলাম আল্লাহ সুমাদার ক্লিয়ারলি বলছে এখন আমরা ওভারঅল সামারিতে আসি যে এখানে আসলে কি বলা হচ্ছে সোজা কথা হচ্ছে ভাই আমরা একদম বেসিক ব্রাজিল আর্জেন্টিনার উদাহরণ দিয়ে বুঝে একজন আছে যে কঠোর আর্জেন্টিনা ফ্যান সে মেসি ফ্যান এটি কি কখনো সম্ভব যে সে ব্রাজিলের জার্সি পরে বসে থাকবেন কোনো দিন আর্জেন্টিনার ফ্যান এটা মেনে নিবে যে একজন আর্জেন্টিনার ফ্যান ব্রাজিলের জার্সি পরে বসে আসতে অথবা ব্রাজিল আর্জেন্টিনার খেলা হচ্ছে ব্রাজিল আর্জেন্টিনাকে একটা গোল দিল ও ইয়ে করে চিনলে আসছে কখন এটা সম্ভব এটা কি আমাদের বুঝতে হলে কষ্ট হয়েছে অনেক কষ্ট হয় রে আচ্ছা আরেকটা এক্সাম্পল দেব বলি ধরেন আমার স্ত্রী 
আমার স্ত্রীকে নিয়ে একজন মহিলা এলাকার মধ্যে মিথ্যে কথা ছড়াচ্ছে গুজব ছড়াচ্ছে যে আমার স্ত্রী নাকি একটা বাজে মহিলা আমি নাকি চাকরিতে গেলে সে নাকি খারাপ কাজ করে এটা উদাহরণ দিচ্ছে সে আমার বউকে নিয়ে কি বলতেছে মিথ্যে কথা বলতেছে খারাপ কথা ছড়াচ্ছে আমার বইয়ের সাথে দুশ্মনই করতেছেন এটাই কখনো সম্ভব যে এই মহিলাটার সাথে আমার একটা ভালো বন্ধুত্ব হইতে পারবে যেখানে সে আমার স্ত্রী এখানে খারাপ কথা বলতেছে অথবা আমি আমি আপনাদের ওস্তাদ আপনারা আশা করি আমাকে সম্মান করেন এবং ভালোবাসেন আল্লাহর জন্য বাইরে মনে করেন কেউ আমাকে নিয়ে বাজে কথা ছড়াচ্ছে এটা কি সম্ভব যে আপনি আমার ছাত্র আপনি আমাকে ভালোবাসেন আবার আপনি তারও বলুন এটা হইতে পারে হইতে পারে না আচ্ছা এখন মনে করেন তার বাসায় একটা সে পার্টি দিল একটা লোক যে আমাকে নিয়ে একটু খারাপ কথা বলে যে সাবিক এটা হচ্ছে একদম বেদাতি একটা মুশ্রেক একটা কাফের হ্যাঁ একদম কাফের ফতো দিয়ে দিছে আমাকে সেই লোকটা ঠিক হলো তার বাসায় একটা দাওয়াত দিল বলুন একটা পার্টি দিল আপনি কি যাবেন ওই পার্টিতে ধরেন আমি দেখলাম যে আপনি পার্টিতে গেলেন আমি দেখে ফেললাম কি রে ভাই আপনি এই লোকের দাওয়াত দিছেন যে লোক আমাকে বলে আমি নাকি কাফের ফতোয়া দিছেন তখন আপনি যদি বলেন ওস্তাদ আমি তো এমনি জাস্ট খাওয়ার জন্য আসছি ওস্তাদ আমি ওনাকে পছন্দ করি না মন থেকে ভালোবাসি না আমি জাস্ট এমনি ভাতটা খাইতে আসছি তো এমনি আমার একটু ব্যবসায়িক কারণে আমি আসছি আমি কি সেটা মেনে নিব তাহলে আমরা কিভাবে এটা বলতে পারি আল্লাহ সুমান কোন হু আল্লাহ আহাদ আর ওরা বলতেছে না আল্লাহ পঞ্চাশটা বিশটা ষাটটা দুশোটা তিনশোটা গাছ গাছ ও ইলা কুকুরও ইলা ছাগরও ইলা ইঁদুরও ইলা বানরও ইলা সব ইলা পাথরও ইলা আপনি তার তাদের অনুষ্ঠানে গিয়ে আপনি নাচতেছেন আবার আপনি বলতেছেন আপনার মুসলিম এটা হইতে পারে আল্লাহ বলতেছেন লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ তারা বলতেছে না আল্লাহর সন্তান আছে আল্লাহর ছেলে আছে এই সালেসে দোসরাম আল্লাহর ছেলে আপনি তাদের উৎসবের গাছ আপনার পিছনে হয়ে করে রেখে আপনি ছবি দিতেছেন আপনি লিখতেছেন ম্যারি ক্রিসমাস এটা কিভাবে হইতে পারে হইতে পারে এটা কখন আপনি যুক্তি দিতে পারেন যে না না আপনি কি আল্লাহকে যেটা বলতে আল্লাহ আমি যে সেমনে কালচারালি করছি এটা হইতে পারে কখনো তাহলে আমরা দুনিয়ার ব্যাপারে এই যুক্তিগুলো বুঝি কিন্তু আল্লাহর সময় আসলে আমরা এটা বুঝি না আজীব আজীব এখানে যখন বলতেছে বন্ধুত্ব না করার কথা বলো তাদেরকে ভালোবাসা তাদেরকে ভালো না বাসার কথা বলো তাদের প্রতি একটি ঘৃণা এটা কি ঘৃণা এটা এমন ঘৃণা না যে যার যেটা থেকে আমি তাদের জন্য তার প্রতি জুলুম করব না এটা হচ্ছে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য কাউকে ভালো না বাসা আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করা এটা হচ্ছে অন্তর থেকে এটা তাকে আমি এটা আমি আল্লাহর জন্য তাকে পছন্দ করি না এমন না যে আমি তার উপর জুলুম করি হ্যাঁ আমি তাকে অন্তর থেকে ভালোবাসি না ভালোবাসার সেটা পসিবল না কীভাবে আমি তাকে ভালোবাসবো যে আমার আল্লাহকে আমার আল্লাহ বিরোধিতা করতেছে আমি তাদের স্পিচকে ভালোবাসি না তাদের কালাম তারা যেটা বলতেছে তাদের যে কথাগুলো যে ঈশ্বর সাল্লাম আল্লাহর সন্তান অন্য মূর্তি পূজা এগুলো সব মানে এগুলো মানে ইলাহ এদের কাছে নাকি দোয়া করলে এটা দোয়া কবুল করবে পড়া লেখার জন্য একটা ইলাহ অন্যের জন্য আরেকটা ইলা ব্যবসার জন্য আরেকটা ইলা হ্যাঁ সুভান আল্লাহ ঘৃণা করি আমরা ভালোবাসি না এটার প্রতি আমাদের কোনো ভালো লাগে নাই কারণ কিসের বিরোধী এটা এটা আল্লাহর বিরোধী এটা তৌহিদের বিরোধী এবং ডক্টর আবাক জাকারিয়া যখন এই দাওরাটা করাচ্ছিল এই বইটা তখন তিনি একটা সুন্দর কথা বলছেন যে আমরা কেন এটা থেকে দূরে থাকি আমরা কেন বলি যে এই মানে এই ভালোবাসা থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে কারণ এই ভালোবাসা যদি আমরা আমাদের অন্তরে জায়গা দিই আল্লাহর যারা বিরোধিতা করে নবী রসুলের যারা বিরোধিতা করে ইসলামের যারা বিরোধিতা করে যারা শির করে তাদের প্রতি আমরা যদি আমাদের অন্তরে কোনো ভালোবাসা আনি সেই ভালোবাসা আমাদের তোহেদের প্রতি ভালোবাসার মধ্যে দাগ দিতে পারে ইয়া এখন বুঝতেছি আমরা জিনিসটা ধরেন একটা বাচ্চা অথবা একটা স্কুলের বাচ্চা একটা স্কুলের স্টুডেন্ট সে অঙ্কে খুব ভালো ম্যাথসে খুব ভালো কিন্তু তার ড্রাগস সে ড্রাগস নেন আপনি কি আপনার ছোট ভাই অথবা আপনার ছেলেকে ওই বাচ্চার সাথে মিশতে দিবেন 
ইভেন দো ও পড়ালেখায় ভালো ওর সাথে ও পড়লে অঙ্ক ভালো করবে ওর গ্রেড ভালো আসবে কিন্তু আপনার সাথে কেন মিশতে দেবেন না কারণ আপনার ভয় যে ওর সাথে ও অঙ্কে ভালো হইতে পারে কিন্তু হইতে পারে ওর থেকে ও একটা খারাপ চরিত্র একটা খারাপ অভ্যাস ধরে ফেলবে এই রিস্ক আপনি নিতে চান না সেইমভাবে যারা যারা পিপলের শির্ক যারা আল্লাহর তৌহিদ মানে না যারা শির্ক করে তাদেরকে আমরা কেন বলি যে আমরা তাদেরকে ভালোবাসতেছি না কারণ এই ভালোবাসা আমাদের তৌহিদের প্রতি ভালোবাসা আমাদের তৌহিদের মধ্যে ডাক দিতে পারে আমাদের শির্কের প্রতি একটা দুর্বলতা আনতে পারে কিন্তু এর মানে এটা না যে আমরা তাদের উপর জুলুম করি হ্যাঁ আপনার মা বাবা যদি অমুসলিম হয় মা বাবার যতগুলো হক আছে সেগুলো সব আপনার আদায় করতে হবে এক্সেপ্ট ফর যদি শিরকে পায় এখন বুঝতেছি জিনিসটা এই ভালোবাসা অথবা এই ঘৃণা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জন্য এই জন্য যে মানুষটাকে আমি বলছি যে ভাই আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসতে পারবো না কিন্তু যেহেতু এটা আল্লাহর জন্য দেরপর আমি তোমাকে দুনিয়াবি কোনো কিছু সাথে তোমার সাথে আমি জুলুম করতে পারবো না কোনো জুলুম করবো না আমি তোমার সাথে অ্যান্ড দি দ্য মোমেন্ট তুমি যে মুহূর্তে ইসলাম কবল করে ফেলবার সাথে সাথে তুমি আমার ভাই হয়ে যাবে আমার আপন রক্তের ভাইয়ের থেকে তুমি আমার প্রতি আমার জন্য আরও ভালোবাসা মানুষ হয়ে যাবে আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আল ওনার ছেলেকে যে হত্যা করছে সেই পরে আবার ইসলাম এক্সেপ্ট করছে এবং উনি উনাকে মেনে নিছেন বুঝতে পারছি ইয়ারফোন এই আয়াতটা ধরে অথবা এই যুক্তিটা ধরে অনেক খাওয়ারিজ আছে তাদের মানে এক্সট্রিমিজম প্রভোট করে তার মানে এই যে দেখো আল্লাহ এটা বলছে এ এখন এগুলোর মার এগুলো যেখানে পাস সেখানে পাস এগুলোকে চিট কর এদেরকে ধোকা দে এদের এদের টাকা মেরে দেয় এদেরকে এদেরকে কর আমি শুনছি এরকম বলতেন খাওয়ারিজ দেন যে কী ভাই আপনি তাদেরকে চিট করতেছেন আর এরা তো কাউকে আল্লাহ বলছে না এদেরকে তো ঘৃণা করতে বলছে আল্লাহ যেটার কথা বলা এটা হচ্ছে অন্তরের ভালোবাসা তাদের প্রতি আমরা অন্তর থেকে একটা একটা দুর্বলতা একটা মানে মানে একদম গভীর ভালোবাসা একদম ক্লোজ হয়েছে এটাকে বলে এক্সট্রিম ফ্রেন্ডশিপ এটা কখন আমরা আনতে পারব না অনেক ঘুম আসতেছে একটু ওকে বানিয়ে দিয়ে আসে বুঝতে পারছি এখন কেন কারণ এটা আমাদের তৌহিদের হাত দিবে এটা আমাদের আল ওয়ারা আল বারায় হাত দিবে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা সেটার মধ্যে প্রবলেম আনবে এবং আমি আমার নিজের লাইফে দেখছি আমার যতগুলো ফ্রেন্ড ছিল যাদের নন মুসলিম ফ্রেন্ডস ছিল এবং আমি যখন জাহেন ছিলাম আমার যখন নন মুসলিম ফ্রেন্ডস ছিল যখন ইসলাম জানতাম না একটা দুর্বলতা মনের মধ্যে থেকেই যেত যে এরা কেন জাহান নামে যাবে ভাই এদের কি দোষ এরা তো এটা ডিজার্ভ করে না অথবা একটা সময় গিয়ে তাদেরকে শির করতে দেখো আমরা হাসি তোমার ঘর তোমার আমার ঘর আমার তারপর বিয়ে করে বলবে যে আমরা ঘরে করানো রাখি গীতাও রাখি আল্লাহকে মানি আবার গীতা কেমন আবার এটা মুসলিমের এক্সাম্পল হয়ে যায় এই যে এই এগুলো যাতে না হয় এই জন্য প্রথম থেকে আল্লাহ আল্লাহ প্রথম থেকে বাউন্ডারি সেট করে দেয় এখন ইসলামের ব্যাপারটা দেখেন আল্লাহ সুফল তাল করে নাই যে শুধু জেলা করা হারাম বলছে জেলার কাছে যাওয়া হারাম কেন কেন একজন সোজার কথা মনে করেন আপনার বাসার চারিদিকে আপনি বাউন্ডারি দিয়েছেন তাই না আপনার বাসার যেখানে বাউন্ডারি সেখানে কি আপনার ড্রয়িং রুম হয় আপনার রান্নাঘর হয় দেখি বাউন্ডারি একটা জায়গা হয় তারপর আরও ভিতরে আরও দেওয়াল হয় তারপর আরও ভিতরে আপনার ঘুমানোর জায়গা হয় বাচ্চার খেলার রুম হয় তাই না কেন এত বেশি সেফটি কেন পর কারণ আপনি যত বেশি বাউন্ডারি দিকে থাকবেন তত বেশি আপনার বাইরে পড়ে যাওয়ার সুযোগ তাই না চান্সেস আরও বেশি না বোঝাতে পারছি জিনিসটা কি বুঝছি ধরেন একটা মনে হয় একটা আইল্যান্ডের মতো একটা দ্বীপ দ্বীপে চারিদিকে সাগর সাগরের মধ্যে হাঙ্গর মাছ আপনি সেই দ্বীপে আপনি আপনার বউ আপনার বাচ্চা আপনি বাচ্চার জন্য এখন আপনার ঘরের চারিদিকে কি করবেন দেওয়াল দিবেন আপনি দেওয়ালটা কোথায় দিবেন একদম দ্বীপের কোনা দিয়ে দিবেন যেটা আপনার বাচ্চার টপকায় হাঙ্গর মাছের মুখে পড়বেন নাকি আপনি একদম আরও ভিতরের দিকে এমনি করে দেওয়াল দিবেন এবং বাচ্চাকে বলবেন এই দেওয়াল টপকানো কিন্তু একদম চায়স না ওকে দেওয়াল টপ করে হাঙ্গর মুখে পড়বে না কিন্তু তাও কেন আপনাকে মানা করেছেন দেওয়াল টপ করার জন্য বিকজ এটা একটা রিস্ক রয়ে যায় যে ও যদি দেওয়ালটা টপকায় ও যদি বাউন্ডারিতে খেলাধুলা করে তাহলে ও পরে এখানে কি হইতে পারে 
কি হতে পারে হাম গোর মাসের মুখে পড়ে যেতে পারে কখনো যুদ্ধের জায়গায় দেখবে নো ম্যানস ল্যান্ড বলে একটা নো ম্যানস ল্যান্ড বাংলাদেশ ইন্ডিয়া সিলেটের দিকে যান আমার শ্বশুর বাড়ি সিলেটে একবার দেখছিলাম আমি দেখেছি কি রে কেউ থাকে না এখানে এখানে বাঙালিও থাকে না ইন্ডিয়াও থাকে না একদম খালি জায়গা এই জায়গাতে হাঁটা চলা করে মিশেন কেন কারণ হাঁটতে হাঁটতে তো কেটে ইন্ডিয়া ঢুকে যাবে আমরা যদি হাঁটতে হাঁটতে গরু নিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে যাবে বুঝতে পারছি তো সেম জিনিস আমাদের কাছে আমাদের তৌহিদ এত প্রিয় তৌহিদকে আমরা এত ভালোবেসি এবং এটা আমাদের জন্য এত ইম্পর্টেন্ট এবং শিরকে আমরা এত হিনা ঘৃণা করি যে আমরা এটা কোনো চান্সই রাখি না আমরা এমন কোনো ভালোবাসা আমাদের অন্তরে রাখি না যেটা আমাদের তৌহিদের ভালোবাসা এবং শিরকের প্রতি ঘৃণার মধ্যে দাগ দেব এটাই হচ্ছে এখানে মেইন পয়েন্ট বুঝছি সবাই কিন্তু এটা মানে কখনোই এটা না যে আপনি জুলুম করবেন আপনি তাদেরকে অত্যন্ত তাদের সাথে খারাপ তাদেরকে চিট করবেন না কখনোই একজন মুসলিম এটা হইতে পারেন আপনার প্রতিবেশী হইলে নন মুসলিম আপনার তার হক পূরণ করতে হবে আপনার মা বাবা যদি হয় নন মুসলিম মা বাবার হক পূরণ করতে হবে আপনি তাদেরকে ওফ বলতে পারবেন হ্যাঁ কিন্তু সে যদি আপনাকে শিরকে ডাকে আপনার শিরকের দিকে যেতে পারবেন না হ্যাল হ্যাজা ওয়াদ এই এখন জিনিসটা বুঝছি এবং এটা থেকে আমি এটাই বুঝছি যে তাদের উৎসব তাদের ফেস্টিভ্যাল আমরা পার্টিসিপেট করতে পারবো না এবং এই বাচ্চারাই কিন্তু এই প্রশ্নগুলো করে যারা এই যে এই বন্ধুত্বটা মেনটেন মানে ডিস্টেন্সটা মেনটেন করে না তারাই বলে স্যার কি সমস্যা ক্রিসমাস মেন পড়লে কি হয়েছে আমি তো বিশ্বাস করি না আমি তো জিজাসে বিশ্বাস করি না একটু পার্টি করতেছি একটু ফ্রেন্ডের সাথে স্যার তো একটু হলের মধ্যে একটু রং মারামারি করলে কি হয় স্যার বইয়ের বলছি পাঁচটা ভাগ প্রথম দুই ভাগ শেষ এখন আমরা থার্ড ভাগে ঢুকতেছি থার্ড ভাগের মধ্যে মোয়ালিফ আমাদের কি বলছেন যে জেনে রাখো তারপর তিনি আমাদের জন্য দোয়া পড় দোয়া পড়তেছেন এ আলাম তারপর তিনি আমাদের জন্য দোয়া করছেন যাতে আল্লাহ যাতে তোমাকে আল্লাহর মানে আল্লাহকে অবে করার দিকে তোমাকে হেদায়ত দেয় তোমাকে ডিরেক্ট করে সেটা তিনি বলছেন যে মে আল্লাহ ডিরেক্ট ইউ টু অবে হিম মানে আল্লাহ যাতে আমাদেরকে তৌফিক দেন তিনি আমাদের জন্য দোয়া করছেন যে আল্লাহ যাতে আমাদেরকে তৌফিক দেন আল্লাহর কথা মেনে চলার আল্লাহর কথা মেনে চলার তিনি বলছেন জেনে রাখো আল হানিফি আল হানিফি কি আসছি তিনি বলছেন আল হানিফি যেটা হচ্ছে ইব্রাহিম আলাহামের ওয়ে ওনার পথ ওনার তরিকা মিল্লাতা ইব্রাহিম সেটা কি যে তুমি এবাদত করবা শুধু আল্লাহর জন্য দ্যাট ইউ ওয়ার্শিপ আল্লাহ আলোন এবং তুমি এই আল ইসলাম তোমার দিন তোমার তোমার ইসলামকে তুমি মুখলিসি আলাহদ্দিন আল্লাহর জন্য করবা একদম মুখলিস ভাবে একদম ইখলাসটা পুরোপুরি আল্লাহর জন্য হবে এটাই হচ্ছে আল হানিফিয়া তো উনি নিজেই বলেছে আল হানিফিয়া কি আল হানিফিয়া হচ্ছে আবু হানিফার মাজাব না অনেকে তো মনে করে কিন্তু আল্লাহ আল হানিফিয়া হচ্ছে ইব্রাহিম আলাহামের মানহাজ ওনার পথ মিল্লাতা ইব্রাহিম সেটা কি সেটা হচ্ছে তুমি তোমার ইবাদা একান্তভাবে একা শুধু আল্লাহর জন্য প্রমাণ এবং এটা হবে শুধু আল্লাহর জন্য পুরো আর দিন আল ইসলাম পুরোটা একদম ইখলাস সহ শুধু আল্লাহর জন্য আর অন্য কারোর জন্য হবে না এটাই হচ্ছে আল হানিফিয়া এবং তিনি বলছেন যে আল্লাহ হ্যাজ অর্ডার এভরি ওয়ান আল্লাহ সুমান সবাইকে হুকুম করছে কি এটা দিয়ে এটাই হচ্ছে আল্লাহ সুমান হুকুম এবং তিনি সবাইকে সৃষ্টি করছেন এইটার জন্য সারাদিন টাকার পিছনে দৌড়ানোর জন্য না ভালোবাসার মানুষকে বিয়ে করার জন্য না বড়লোক হওয়ার জন্য না এইটার জন্য দ্যাট তুমি আল্লাহর এবাদত করবা একান্তভাবে শুধু আল্লাহর জন্য সিনসিয়ারলি আল্লাহর জন্য এবং এটার প্রো এটার প্রুফ হিসাবে কি সুরা ফিফটি ওয়ান ভার্স নাম্বার ফিফটি সিক্স আল্লাহ সুমান তালা বলছেন আমি জিন এবং মানব জাতিকে সৃষ্টি করি নাই একটা হচ্ছে আমি মানব জাতি এবং জিন জাতিকে সৃষ্টি করছি আমার এবার করার জন্য এটা হলো একটা আল্লাহ এভাবে বলেনি আল্লাহ বলতেছেন আমি তাদেরকে অন্য কোনো কারণের জন্য সৃষ্টি করি নেই এক্সেপ্ট শুধু আমার এবাদত করা ছাড়া 
ইম্পর্টেন্স বুঝতেছেন সুভাবাবো এবং তিনি কি বলতেছেন আল্লাহর এবাদতে আল্লাহকে এক করতে হবে ঠিক আছে ইবাদের মধ্যে আল্লাহ সুবান তালাকে এক করতে হবে এটাই হচ্ছে আমাদের কে সৃষ্টি করার পারপাস আমাদের পৃথিবীতে আসার পারপাস এটা থেকে আমরা সবাই গাফেন সবাই গাফেন মানুষ কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করি হোয়াট ইজ ইউর পারপাস অফ লাইফ সে মনে করে যে তাকে একটা খুব ফিলোসফিক্যাল কোয়েশন জিজ্ঞেস করছে সে চিন্তা করে ভাই পারপাস অফ লাইফ ইস সাগরের দিকে তাকায় সাগরের ঢেউ দেখে ভালোবাসা মানুষকে পাশে নিয়ে জীবন কাটায় দেওয়া ভালো সবাই বলো বাবা কি লেখা এটা নিয়ে পোস্টার বানাই ফেলবে কোর্ট বানাই ফালতু কথা বার্ত যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদেরকে বলবেন আমাদের পারপাস অফ লাইফ এবং তিনি ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছেন আমাদের পারপাস অফ লাইফ কেন আমাদের সৃষ্টি করা হচ্ছে এটা রেখে আমরা সব খান্দি বাল্লি কথাবার্তা চলে গেছি অযথা কথাবার্তা নিয়ে মানে ফিজিবল কথাবার্তা আমরা চলে গেছি অনেক কাছে আমি জানি না আমি খুঁজতেছি আমার পারপাস অফ লাইফ স্টিল সার্চিং ফর মানে পাহাড়ে পাহাড়ে সাগরে সাগরে পাতায় পাতায় গাছে গাছে বানরের সাথে ঝুলে ঝুলে আমি পারপাস অফ লাইফ কি ননসেন্স কথা বলতে এবং তিনি বলছেন মোয়ালিফ তিনি বলছেন এবং মানে দ্য গ্রেটেস্ট ম্যাটার আল্লাহ সুবাহ যে জিনিসটা সবচেয়ে বড় হুকুম যেটা সেটা কি সেটা হচ্ছে তৌহিদ এবং সেটা হচ্ছে আল্লাহকে এক করা ইবাদের মধ্যে এবং সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে সাবধান করেছেন সেটা কি আশের এবং সেটা হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা একটু আপনার বইটা একটু জানতে একটু জানতে আল্লাহ ছাড়া কি অন্য কাউকে ডাকা আরবি মত আরবিক মতনটা কোথায় হ্যাঁ হ্যাঁ নাম ইফরাদুল সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা সেটা সেটা হচ্ছে কি মানে যেটা থেকে আমাদেরকে সাবধান করছে আর সে আমি কেন আরবিকটা নিছি এই জন্য আমি বলি আরবিকটা বললে আপনারা বুঝবেন এখানে কোন জিনিসটা বলতেছি দেখেন উনি কি বলছে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে সাবধান করেছেন সেটা হচ্ছে আর শের এবং সেটার মধ্যে তিনি কি বলতেছেন দাওয়াতু গাইরিহি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দু আয়া করা আল্লাহর ইবাদত করো এবং আল্লাহর সাথে কোন কি কোন পার্টনার শরীক করো না আচ্ছা এর আগে আমরা একটা আয়াত পড়ছিলাম কি একদম ফার্স্ট পয়েন্টে কোথায় গেল ওইটা নাম ও আন্নাল মেসা আপনি মানতে বাধ্য যে দোয়া করা একটা ইবাদা আপনি মানতে কি বাধ্য যে দোয়া কারণ আল্লাহ আল্লাহর সাথে তুমি অন্য কাউকে দায়িত্ব না তাহলে এখানে দোয়া কি আইবাদা আচ্ছা এরপর আমরা বলতেছি আইবাদা শুধু আল্লাহর জন্য এটার এভিডেন্স কি আগের এত আল্লাহ বলছে দোয়া করতে শুধু আল্লাহর জন্য মাসাজিদ শুধু আল্লাহ দোয়া শুধু আল্লাহর জন্য এখানে আল্লাহ বলছে তারপরে দোয়া দোয়া আইবাদা এবং ইয়ে খোয়ান দোয়া আপনি রোজা রাখতেছেন আপনি রোজা দিয়ে আল্লাহ সন্তুষ্টি চাচ্ছেন না আপনি আল্লাহ কাছে কিছু চাবেন না কি কিছু চাবেন না রোজার মাসে রোজা রেখে আপনি এই রোজা দিয়ে আপনি আল্লাহ কাছে কিছু চাবেন না আল্লাহ সন্তুষ্টি চাচ্ছেন না 
আপনি জবাই দিচ্ছেন গরু কোরবানির সময় গরু জবাই দিচ্ছেন এটা দিয়ে আল্লাহ সন্তুষ্টি চাচ্ছি আমরা এটা থেকে আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভ করতে যাচ্ছেন না দোয়া দোয়া করতেছেন দোয়া সালার মধ্যে দোয়া সুরা ফাতেহ দোয়া না তাই না বলতেছেন যে দোয়া প্রত্যেক এইবাদের মেন রুটটাই কি দোয়া এই জন্য এই দোয়া দিয়ে কিন্তু সব শিরক অন্য যারা অন্য যত ইলার ইবাদত পরে তারা এটা বিশ্বাস করে দেখেই তো ইবাদত করেছে তার কাছে কিছু চাইলে কিছু একটা পাবো এই জন্যই তো করে তাই না কিন্তু আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে একটা নতুন গোষ্ঠী আসছে রিসেন্টলি এটা ফিতনা করছে রিসেন্টলি অনেক আগে থেকেই বাট মানে আগে যারা কথাগুলো বলতো না তারা এখন এই কথাগুলো বলতেছে এটা স্যাড লাগে আমি কারণ কোনো আলে মানে কোনো এরকম ইন্ডিভিজুয়াল নাম নিবো না যারা বুঝবেন বুঝবেন না বুঝলে আলহামদুলিল্লাহ তাদের কথা না শুনেই ভালো তারা বলতেছে যদি আমি দোয়া করি কোনো কবরে গিয়ে কারোর কাছে এবং আমি তাকে যদি ইলা মনে না করি তাহলে নাকি এটা শিল্প আজিব কথা এটা হ্যাঁ রুলটা একদম সিম্পল আল্লাহ বলতেছে এবং আল্লাহ বলছে আহাদ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে না ডাকতে তো আমি কি একজন ডেটকে ডাকতেছি ইয়া আব্দুল কাদের জিলানি ইয়া আব্দুল কাদের জিলানি ইয়া তো এটা কি ধরা না তো এটা শিল্প না বলছে না ওকে তো আমি আরে ভাই ইলা মনে করো বা না করো এইবার আমি যদি আপনি করেছি আল্লাহ কোরআনের মধ্যে আনছে যে মক্কার মুর্শেখ রাউদের মূর্তিগুলোকে ইলা মনে করতো মক্কার মুর্শেখ আল্লাহ কোরআনের মধ্যে আনছে যে আল্লাহ তাদেরকে বলতেছে যে তুমি তোমাকে কে ক্রিয়েট করছো তোমাদের কে বলছে আল্লাহ হয়তো তোমাদের কে খাওয়া বলে আল্লাহ তোমাকে কে যা জীবন মরণ দেয় বলে আল্লাহ আরে তাহলে তোমরা কেন এই মূর্তির ইবাদত করো বলে না আমরা তো জাস্ট ওদের উসিলে আল্লাহর কাছে যেতে চাই আল্লাহর করবা চাই সেম লজিক ওরাই বলছে এবং রসুল্লাহ সাল্লাম ওদেরকে মসিক বলছে যুদ্ধ করছেন তোমার লজিক আর ওই মসিকদের লজিক সেম যদি এই মৃত লোকটাকে ইলাহ না মানাটাই যথেষ্ট হইত শেখ না হইত এই মূর্তিটাকে ইলা মানে আল্লাহ না মানাটাই যদি যথেষ্ট হইত তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাম ওদেরকে মসিক ডাকতেন না তাহলে ওদের সাথে যুদ্ধ করতেন না কি আমার কথাটা কি বুঝতে দিই সবাই মনে রাখতে হবে এবং দোয়া শুধু শুধু শুধুই আল্লাহর জন্য আর অন্য কারোর জন্য ঠিক আছে এবং এই জন্য দেখেন মুয়ানিফ কি বলল সবচেয়ে এই ওনার বই ওয়াল্লাহিল আজিম ওনার মতুন তলে বলে একটা বই আছে একটা বই বলতে একটা সিরিজ অফ বুকস মতুন তলে বলে এখানের মধ্যে শেখ কাসেম মদিনার মদিনার উনি একজন ইমাম শেখ মহসেন আল কাসেম উনি ওনার পুরো নামটা কি আব্দুল মহসেন কাসেম শেখ আব্দুল মহসেন উনি কি করেছেন সব মাতানগুলোকে একটা জায়গা একটা জায়গায় আনছেন একসাথে করে এবং তিনি লেভেল ওয়ান লেভেল টু লেভেল থ্রি পড়ছেন সো মুসতাল আউ্ল যেটা ফার্স্ট লেভেল যেটা সেখানের মধ্যে উনি পাঁচটা মাতান আনছে নওয়াকেদুল ইসলাম কাওয়াইদ আল আরবাল সালাসাদুল রসুল না তা শুশু বহাদ না নওয়াকেদুল ইসলাম কওয়াইদ আল আরবা সালাসাদুল রসুল আচ্ছা চারটা আনসার পাঁচটা না আর আর বাইন নও আমি যদি ভুল না হয় থাকি চারটা ও আল্লাহি আমি মানে আমি আপনাকে বলে বুঝাতে পারবো না যে এই মাথানটা এই লেভেল ওয়ানটা এই যে এত বেনিফিশিয়াল এবং আমার দাওয়ার জন্য এত হেল্পফুল এত হেল্পফুল জাস্ট এই চারটা মতন কাওয়াইদ আল আরবা নওয়াকেদুল ইসলাম সালাসাদুল রসুল এ মানে এই তিনটা বই যদি কাউকে আপনি পড়ান এত ফায়দা এত ফায়দা এটা বলার মতো এত সুন্দর করে বইগুলো ডিজাইন দেখেন এই একটা লাইন আমি এটা কেন তেমফেস দিচ্ছি তিনি কি বললেন সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা আল্লাহ সাল্লাহ তালা আমাদেরকে সাবধান করছেন কি শেরক সাথে সাথে উনি শেরকটাকে বোঝানোর জন্যই কি আনলেন উনি দাওয়াতু গাইরিল্লা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দোয়া করেন মানে উনি এত সুন্দর করে বুঝে দিলেন যে মানে দোয়া আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জন্য করাটা সবচেয়ে বড় শিল্প এবং এর মানে হচ্ছে দোয়া সবচেয়ে বড় আইবাদা আইবাদার মেইন ফাউন্ডেশনটা হচ্ছে কি আর দোয়া 
তারপর তিনি কি বললেন এবং সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা আল্লাহর মানে আল্লাহর অর্ডার সবচেয়ে বড় অর্ডার হচ্ছে কি তৌহিদ এবং সবচেয়ে বড় সাবধান করেছেন যে জিনিসটা থেকে আল্লাহ সবচেয়ে সিরিয়াস ওয়ার্নিং যেটা সেটা হচ্ছে কথাটা ইবেন আব্বাস তিনি কি বলতেছেন কোরআনের মধ্যে যেখানে যেখানে শব্দটা আসছে হ্যাঁ সেখানে ওইটার ওই আইবাদা শব্দটার অর্থ হচ্ছে কি মানে তৌহিন সেখানে কোনো কথাই মানুষের মন করা কথা না স্যালাফদের তাফসির থেকে কথাগুলো আসতেছে ঠিক আছে নাম সো দিস ওয়াজ দ্য থার্ড পার্ট অফ দ্য বুক চালা ফোর্থ পার্টে আমরা মেইন আসলে যেটা করছেন নাম তিনটি মূল নীতি এই তিনটি মূল নীতিতে আমরা টুকবো ইনশাল্লাহ বিদিনাল্লাহ যেটা হচ্ছে মেনলি কবরের তিনটা প্রশ্নে সেটা নিয়ে মেনলি পড়া ঠিক আছে আজকে ক্লাসে আমি যদি কিছু ভুল বলে থাকি অথবা কখনই আমি যদি কিছু ভুল বলে থাকি ইস ফ্রম মিয়ান সাহতান And Allah and His Messenger is free from it. Subhanakallahi wa bihamdihi wa nashadun la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atawbirin.